Bene amici, oggi scopriamo insieme il BSC78 con allestimento Elegance, un battello con una lunghezza fuori tutto di 7,90 m e una larghezza di 3,15 m ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore. Motore che in questo caso vede un Suzuki DF300AP che rappresenta anche la massima motorizzazione installabile. Vediamo all'interno della plancetta di sinistra c'è la scaletta di risalita, scaletta di risalita quindi a scomparsa, con relativa maniglia tinti bene piuttosto generosa per agevolare l'uscita dall'acqua. Vedete il layout di poppa permette di poter passeggiare liberamente senza nessun tipo di ostacolo perché c'è il C-Deck fornito con l'allestimento Elegance che permette quindi di avere un ottimo grip e soprattutto c'è questa striscia in vetresina rivestita che permette quindi di poter sfruttare entrambe le plancette in maniera indipendentemente l'una dall'altra. In questo modo è semplicissimo muoversi nella zona di poppa perché come vedete il pozzetto motore è ridotto al minimo e consente il tilt completo senza nessun problema. Qui è installata la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa mentre sul lato di dritta c'è la presa per il cavo banchina con il tappo d'imbarco del serbatoio del carburante e ovviamente doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro. Accediamo quindi a bordo, vediamo che c'è un gradino per ridurre il dislivello ma guardate qui la generosità delle mastre in vetro resina, mastre in vetro resina sul cui è installato anche il roll bar che permette di ombreggiare l'intera porzione di poppa quindi relax assicurato. Zona di poppa che vede un divanetto a forma di U che è asimmetrico perché come vedete nella zona di destra c'è una seduta più ampia e in più occupa l'intera larghezza interna del battello quindi comodità ai massimi livelli ed è anche gavonato al suo interno sollevando i cuscini ci sono due gavoni laterali piuttosto ampi e ce n'è un terzo centrale dedicato al compartimento tecnico con batterie, impianti e pompa di sentina in più l'intera area può essere ulteriormente ampliata grazie all'aggiunta di un tavolino con base fissa oppure possiamo scegliere di rimuovere la base e installare la prolunga che permette quindi di avere un unico grande prendisole posteriore guardate qui è davvero incredibile per la sua categoria oltretutto siamo sempre ben protetti all'interno perché ci sono le mastre in vetro resina ma abbiamo anche il rinforzo con il cuscino fisso che segue l'intero layout di poppa quindi va a chiudere tutta la porzione posteriore quindi anche le persone meno esperte possono restare a bordo anche ad alte velocità il blocco seduta è in vetro resina ed è decentrato così come la console sul lato di dritta in questo modo c'è un ampio passaggio sulla sinistra e in più si può sollevare l'intera seduta per accedere al vano cucina vano cucina con lavello sul lato di dritta e piano d'appoggio sul lato di sinistra ma su richiesta è possibile installare qualsiasi tipologia di piano cottura e guardate anche qui la presenza della maniglia in acciaio che permette quindi di avere una salda presa come vi dicevo in qualsiasi punto del battello siamo sempre ben protetti perché guardate anche l'altezza delle mastre arriva fin sopra al mio ginocchio e poi prosegue in continuità con il tubolare che resta comunque generosissimo tubolare in neoprene orca quindi massimo della qualità che resta praticamente alla stessa altezza quindi piano di calpestio sempre ben riparato e arriviamo quindi nella postazione di comando seduta di guida che vede un divanetto biposto con schienale fisso e unico boster in questo modo posso scegliere se governare in modalità poggia remi oppure stare comodamente seduto in modalità tradizionale non manca in basso il frigorifero a carrello e quindi mi pongo al timone vedo che è facilmente raggiungibile non ho nessun problema di ingombro con le ginocchia e il mio corpo c'è anche il gradino strutturale in basso su cui posso puntare i piedi e il resto della plancia permette di avere tutto sotto controllo con display centrale multifunzione computerino fornito da Suzuki con la motorizzazione in questo caso manetta di potenza spostata sulla destra quadro di accensione con lo start e stop abbiamo anche il keyless che permette quindi di far accendere il motore senza l'utilizzo della chiave e gli interruttori on off sono disposti su tre file sulla sinistra con in alto anche lo stereo e siamo sempre ben protetti perché guardate il layout del parabrezza arriva fino all'altezza della mia fronte e c'è anche la copertura laterale quindi riesce a deviare il flusso in maniera ottimale con anche questo spoiler superiore per agevolare quindi la postazione di comando ai lati ci sono due manie tinti bene mentre in basso c'è un ampio cassetto porta oggetti aperto verso l'alto ma con protezione in plexiglass con doppia porta d'ingresso uno per lo stereo e l'altro per la ricarica compresa usb andando sempre più in basso vediamo che c'è un ulteriore gradino in questo modo posso sfruttarlo per puntare i piedi e avere un supporto quando governiamo in modalità seduta tradizionale mentre ancora più in basso c'è un cassetto con chiave molto comodo per lasciare i documenti all'asciutto qui 
troviamo anche l'interruttore per il vericello in questo modo evitiamo accensioni accidentali per staccare l'interruttore in plancia di comando così da essere sempre in piena sicurezza ci spostiamo verso prua come vi dicevo il layout offre un ampissimo passo avanti sulla sinistra poiché la console è decentrata c'è anche la doppia maniglia tinti bene per agevolare il movimento nell'area di prua e c'è anche il profilo in acciaio che segue la porzione anteriore del castero su entrambi i lati e circonda anche la poltroncina monoposto ottenuta qui nella porzione di prua con un poggia testa dedicato e oltretutto si può anche sollevare quindi possiamo sganciare il fermo e sollevare la seduta per accedere al vano interno della console vano interno piuttosto profondo dove poter lasciare all'asciutto praticamente di tutto e c'è anche il vano di ispezione per i contatti interni della console in questo modo possiamo agevolare tutte le fasi di rimessaggio ordinario e straordinario l'area di prua vede un prendisole che occupa l'intera larghezza anteriore del battello il cantiere ha adottato un sistema di cuciture con la tappezzeria che permette quindi di accedere rapidamente ai gavoni senza doverla rimuovere necessariamente e vediamo che ci sono tre gavoni indipendenti due verso poppa e uno più ampio centrale verso prua dove è possibile alloggiare tutte le dotazioni di sicurezza mentre al di sotto dell'estremità prodiera c'è il gavone dedicato all'ispezione della catena e rimuovendo lo scudo e il cuscino anteriore sul musone è possibile anche accedere al motore del vericello per qualsiasi ispezione e manutenzione. Il musone è in vetro resina con tantissima superficie d'appoggio come vedete grazie al rivestimento in eva è possibile agevolare la salita e la discesa in caso di ormeggio di prua e c'è il vericello installato qui nella porzione superiore che permette quindi un facile monitoraggio della catena e dell'ancora in questo modo una sola persona può effettuare tutte le operazioni di manovra stando tranquillamente in plancia di comando quindi ottimo anche in ottica noleggio guardate vi mostro la facilità di accesso a bordo perché io posso letteralmente camminare nell'area di prua mentre la linea di ormeggio è assicurata dalla doppia galloccia da un lato e dall'altro e quindi cari amici questo è il BSC78 con allestimento Elegance, come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su BCT!